Maailmassa on monia kirjoja, mutta ainoastaan yksi kirjojen kirja, Raamattu Jumalan sana. Tervetuloa seuraamaan tätä ohjelmasarjaa Raamattu ja ihmiskunnan tulevaisuus. Tämä ohjelmasarja käsittelee oppia lopun ajoista eli eskatologiaa. Tänään pysähdymme vakavan aihepiirin äärelle. Tuomiot. Tätä aihetta on käsittelemässä kanssani avainmedian toiminnan johtaja Niilo Närhi. Niilo, tervetuloa. Kiitos. Niilo, lopun ajan tapahtumissa, erityisesti ilmestyskirjassa, kuvataan laajasti Jumalan ja Karitsan tuomioita. Miksi Jumala tuomitsee ihmiset? Niin, tämä on aika yleinen Kysymys, joka kysytään tänä päivänä, teiksi Jumala on rakkaus. Miten joulupukki voi olla tuomari, kun Jumalasta on tehty vähän niin kuin joulupukin kaltainen? Vastoin niin kuin yleistä luuloa, raamatusta emme löydä yhtä yhteistä yleistä tuomiota, joka kohdentuisi kaikkiin ihmisiin samanaikaisesti ja samalla tavalla. Meillä on erilaisia tuomioita kuvattuna raamatussa eri kohderyhmille ja niitä pyrimme käymään läpi. Vastaus kysymykseen, minkä takia Jumala tuomitsee tai toimii ylipäätään tuomarina on se, että Jumala on asettanut ihmiskunnalle tietyt säännöt, joiden mukaan meidän tulee elää. Jumala antoi meille moraalilain, kymmenenkäskyn lain, jotta ihmisten väliset suhteet ja yhteiskunnat voisivat olla toimia toimivia, rakentavia ja pitää huolta kaikista, myöskin kaikkein heikoimmista. Ja näinhän jokainen järjestäytynyt yhteiskunta toimii tai pyrkii siihen tai ainakin pitäisi toimia tällä tavalla. Yhtä vähän kun järjestäytyneen yhteiskunnan palvelijat voivat katsella sormiensa läpi rikkomuksia. Tosi monet katselevat, kun heille annetaan ruskea kirjekuori, niin mitä tahansa voi tapahtua. Valkoinen voi muuttua punaiseksi, punainen mustaksi ja niin edespäin. Mutta Jumala ei voi katsoa syntiä ja vääryyttä ja lain rikkomuksia sormiensa läpi, koska silloin Jumala lakkaisi olemasta oikea, vanhurskas, oikeudenmukainen ja luotettava Jumala. Siksi Raamattu opettaa, että jokainen ihminen on hänelle tilivelvollinen elämästään. Ensimmäinen Pietarin kirje neljäs luku ja viisi sanoo näin, mutta heidän on tehtävä tili hänelle, joka on valmis tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja Nythän tilanne, Marko, on se, että koska kukaan meistä ihmiskunnan jäsenistä, Aadamin jälkeläisistä, ei ole täyt, onnistunut täyttämään Jumalan lakia ja elämään synnittömän elämän, niin tässä suhteessa me ollaan kaikki Jumalan tuomion alaisia ja me istumme samassa veneessä. Yksi ainoa on joka on onnistunut täyttämään Jumalan lain. Ja me tiedämme, että hän on Jeesus Kristus. Nyt kun me ajattelemme Jumalaa tuomarina, on tärkeää painottaa sitä, että hän on tuomioissaan täysin puolueeton. Hän ei katso henkilöön ja hän ottaa huomioon myöskin jokaisen ihmisen lähtökohdat, taustat ja mahdollisuudet. Viides Mooseksen kirja, 32. luku, ja neljä toteaa näin, kun kuvataan Jumalaa. Kaikki, ei joka toinen, vaan kaikki hänen tiensä ovat oikeat. 
Hän on uskollinen Jumala, ei hän vääryyttä tee. Hän on vanhurskas ja tuomioissaan oikea. Tällainen kuva annetaan Jumalasta. Tänään kuitenkin kuulee julistusta Jumalasta tuomarina hyvin harvoin. Mistä tämä mielestäsi voi johtua? Kyllähän se siitä johtuu, että ihminen, joka haluaa elää omien mielihalujensa mukaan ja antaa niin kuin oman tahdon ja omien mielihalujen ohjata omaa elämäänsä, hälle on tavattoman vastenmielistä kuulla, että hän eräänä päivänä joutuisi ajan rajan tuolla puolella tekemään tiliä omasta elämästä, seisomaan jonkun auktoriteetin edessä, joka vaatii hänet tilille siitä, miten hän on elänyt. Siksi meidän aikamme ihminen haluaa kesyttää Jumalan eräänlaiseksi, niin kuin sanoin, harmittomaksi joulupukiksi. Ja valitettavaa on, että jotkut kristitytkin ovat menneet tähän samaan ja ovat valmiita tekemään kompromisseja, työntämään maton alle Jumalan sen, että Jumala on tuomari ja puhumaan vaan näistä pehmeistä puolista. Enkelit, seimen lapsi, riisuttu ja harmito Jumala sopii vielä jollakin tavalla jumalattoman ihmisen kulttuuri ja sielun maisemaan. Mutta ei tuomari, jonka edessä kaikki salat eräänä päivänä paljastuu. Ramutussa näyttää olevan erilaisia tuomioita. Mitä ne ovat ja keneenkä ne kohdistuvat? Nyt tässä ohjelmassa ja myöskin seuraavassa ohjelmassa me käymme läpi näitä erilaisia tuomioita ja millä kriteereillä ja millä perusteella Jumala sitten käyttää tätä tuomiovaltaansa. Mutta kaikkein tärkein tuomio, raamatun kuvaama tuomio, on se, joka tapahtui menneisyydessä kaksi vuosituhatta sitten Kolkatan keskimmäisellä ristillä. Roomalaiskirjeen kahdeksas luku. Sen kolmas jae sanoi hienolla tavalla, kun se kuvaa Jeesuksen tehtävää. Syntien sovittamiseksi hän lähetti tänne oman poikansa, syntisen ihmisen kaltaisena. Näin hän tuomitsi ihmisessä ihmisten synnin. Toisin sanoen, ne eläinuhrit, joita annettiin paljon vanhan testamentin aikana ja vielä Jeesuksenkin päivinä, ne olivat eläimiä. Ne eivät olleet ihmisen uhria. Jumalan pojan täytyy syntyä ihmiseksi, koska ihminen oli tehnyt syntiä. Ja ihmisessä... Kristuksessa, josta tuli sijaiskärsiä, joka vapaaehtoisesti imuroi itsensä ihmiskunnan kaikkien yksilöiden tekemät synnit. Hän kärsi rangaistuksen ja tuomion. Ketsemaanessa Jumala tarjosi Jeesukselle maljan, joka symbolisesti oli täynnä meidän tekemiämme syntejä. Ja Jeesus oli valmis juomaan sen pohjaan asti. Ja tästä Raamattu sanoo jotakin sykähdyttävää. Toinen korintolaiskirja 5.21. Kristuksen, joka oli puhdas synnistä, Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä Saisimme Jumalan vanhuskauden. Ja nyt tämän tuomion tähden, jonka Jeesus 
vapaaehtoisesti sijaiskärsijänä kärsi, niin nyt ihmisten ei tarvitse enää kohdata syntiensä tuomiota itsessään. Se edellyttää tietysti lahjan vastaanottamista, ei tämä automaationa tule. Raamattu edellyttää, että ihmisen täytyy nöyrtyä, tunnustaa olevansa syntinen ja vastaanottaa tämä lahja. Niin kuin Johannes 5.24 sanoo, totisesti, totisesti se, joka kuulee minun sanani ja uskoo minun lähettäjääni, on saanut ikuisen elämän. Hän ei joudu tuomittavaksi, vaan hän on siirtynyt kuolemasta elämään. Ja näin oikeus saa täyttymyksensä, koska sijaiskärsiä on tullut tuomituksi. Tämä on Jumalan tuomioista se kaikkein huikein ja mahtavin, joka on avannut Koko ihmiskunnalle, kaikille suomalaisille ja kaikille muillekin niin kuin ovet päästä syntien alta, syntien alta Jumalan yhteyteen. Ää, Niilo, onko tämä tuomio, jonka Jeesus koki Kolkatan ristillä, onko se ainoa tuomio, joka koskettaa uskovaista? Nyt hän tapahtuu Raamatun ilmoituksen mukaan niin, että kun ihminen saa synnit anteeksi, ja tämä synnin seuraus ja tuomio poistetaan hänen elämästään, niin hän aloittaa sen jälkeen vaelluksen, ei omassa voimassaan, vaan pyhän hengen voimauttamana. Raamattu kertoo, että pyhä henki tulee ihmisen sisimpään ja antaa ihmiselle voimaa alkaa vaeltamaan eri tavalla kuin aikaisemmin. Tämä johtuu siitä, että me ollaan kaikki epätäydellisiä ja jokainen meistä tekee virheitä, me lankeamme ja me teemme syntiä. Ja me oikeasti tarvitsemme ulkopuolelta tulevan auttajan, pyhän hengen, joka antaa meille motivaatiota, antaa meille voimaa, vaeltaa oikeaan suuntaan. Raamattu opettaa, että... Meidän niin kuin lankemukset kristittynä Jeesuksen seuraajina ei erota meitä pelastuksesta, vaan kun ihminen tekee, uskova tekee syntiä, niin pyhä henki alkaa muistuttaa häntä ja tulee tämä toinen tuomion laji, eli uskovan ihmisen täytyy olla valmis myöskin tuomitsemaan itsensä, kun pyhähenki näyttää toteen asioita. Eli erottele tämän, kun roomalaiskirje 8 ja 1 sanoi, että niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Eli uskovalla voi olla elämässään jotakin, josta hän joutuu itse tuomita itsensä tai joutuu tuomiolle tässä ajassa, mutta se ei tarkoita sitä kadotustuomiota. Nimenomaan se ei tarkoita kadotustuomiota, vaan sitä, että Jumala haluaa, että meidän polkumme oikeenevat ja me alamme elää oikeaa, oikeudenmukaista ja vanhuskasta elämää. Raamattu kehottaa meitä myöskin pyhitykseen, eli muuttumaan Jumalan kaltaisuuteen, jota me emme tietenkään sataprosenttisesti kukaan täällä saavuta, mutta meillä täytyy olla päämäärä, että me haluamme muuttua. Ja tähän kohtaan tulee tämä itsensä tuomitseminen. Minä Vaillaan, pyhä henki asuu minussa, pyhä henki muistuttaa minua, kun teen jotain väärin. Ja silloin pyhä henki kehottaa minua menemään peilieteen ja tuomitsemaan itseni. Pyytämään herralta anteeksi ja tarvittaessa ihmisiltä anteeksi tekemään, tekemään väärää tekoa. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 11. luvussa 
Paavali kuvaa myöskin tiettyä puolta tässä asiassa, jakeessa 31 ja 32. Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi, mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Eihän Herra halua, että hänen omansa joutuisivat kokemaan kadotustuomion. Ja niinpä hän tekee kaikensa, että kun ihminen... Uskova ihminen lähtee väärille teille, tekee vääriä valintoja, lankeaa syntiin, että häntä muistutetaan ja hän voi sitten tuomita itsensä. Mutta jos käy näin, että nuhteluista ja kehoituksista huolimatta uskova ihminen ei suostu luopumaan jostain väärästä, jota hän on alkanut harjoittaa omassa elämässään, niin sitten Raamattu sanoo, että Jumala voi ottaa käyttöön myöskin kurituksen. Eli mehän olemme hänen tyttäriään ja hänen poikiaan. Me olemme luvanneet elämämme hänelle. Hän on meidän isämme, joka rakkaudella meitä suojelee ja johdattaa. Mutta kasvatukseen kuuluu myöskin kuri. Vanha suomalainen sana kuri tarkoitti tällaista lehmille tarkoitettua, karjalle tarkoitettua aitausta, joka johti karjan tiettyyn suuntaan. Ja Jumalan harjoittama kuri meitä kohtaan on juuri tämmöistä, että jos minä vikuripäänä juoksen vasemmalle ja oikealle ja hypin väärään suuntaan, niin Jumala panee kurin aidan mun ympärille ohjaamaan mua tiettyyn suuntaan. Niilo, mitä nämä esimerkiksi kristity arkielämässä voisivat olla? Jotenkin esimerkki. No, täältä voidaan lukea hebrealaiskirjeen 12. luvusta tämän kuvauksen, jossa Paavali tai kirjan kirjoittaja kuvaa asiaa näin. Luetaan jakesta yhdeksän. Meillä oli kurittajina maalliset isämme ja heitä me kunnioitimme. Emmekö paljon ennemmin olisi alamaisia henkien isälle, että me eläisimme? Isät kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, niin kuin he näkivät hyväksi. Mutta Jumala kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että pääsisimme osalliseksi hänen pyhyydestään. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa hedelmänään vanhurskauden ja rauhan niille, joita on sen avulla harjoitettu. Nyt tiedän sen, että Tämä on erittäin herkkä aihe, erityisesti kun puhutaan isien harjoittamasta kurituksesta. Minä tiedän monia uskovia ystäviä ja uskosta osattomia, jotka ovat erittäin kipeitä ja vammautuneita sen tähden, että heidän maalliset isänsä kurittivat heitä epäoikeudenmukaisesti. Minua minun isäni kuritti silloin, kun mä olin pikkupoika ja mulle ei ole jäänyt mitään siitä hampaakoloon, koska mä tiesin, että mä annan. Sen. Mä olin tehnyt pahaa ja, ja rikkonut säännöt ja pyrstöä näihin poika sai pyrstöä vähän ja tiesi, että, että nyt täytyy muuttaa suuntaa. Mutta on monet ihmiset, joita, joita on ylimitotettusti ja väärällä mielellä ja suorastaan järkyttävällä tavalla kuritettu. Ja se on jättänyt jälkeensä. Mutta Jumala kun kurittaa. Niin siellä on aina isä, niin kuin joku on sanonut, että se käsi, joka pitää vitsaa, on isän käsi, se on rakastava käsi ja hän tekee sen vain meidän parhaaksemme. Siis Jumalan työkalulaatikossa on monia työkaluja, joita hän käyttää kasvattamaan meitä ja ohjaamaan meitä tiettyyn suuntaan, mutta jos ei mikään muu auta niin sitten voi tulla myöskin tämä kuritus eräänlaisena tämmöisenä tuomitsemisen toimenpiteenä, jolloin me ymmärrämme, että nyt on aika tuomita itsensä ja tehdä parannus ja mennä eteenpäin sitä tietä, mitä Jumala ja Raamattu viitoittaa. Nilo, 
olemme käsitelleet ohjelmassamme sitä tuomiota, joka uskovaa kohtaa tämän elämän jälkeen. Voisitko vielä kertoa siitä tuomiosta pääkohdat, pääajatukset? Niin me emme kajoa tähän kovin syvällisesti, koska olemme sen käyneet läpi, mutta Raamattu selkeästi opettaa, että uskovia varten ei ole enää kadotustuomiota, mutta on olemassa Kristuksen palkkatuomioistuin, kreikan kielellä Pema, joka tarkoittaa se, sitä, että kuolemamme jälkeen tai minä uskon, että ylöstempauksen jälkeen ennen Karitsan häitä kristityt Jeesuksen seuraajat asetetaan Jeesuksen tuomioistuimen tai palkkaistuimen eteen, jolloin heidän tekonsa arvioidaan, punnitaan, onko se ollut rakkaudesta tehtyä, onko se ollut itsekyydestä tehtyä. Kaikki väärät teot tai teot jotka on vääristä vaikutteista tehty, ne palaavat, ne eivät saa palkkaa, mutta ne teot, jotka on tehty oikeista vaikutteista, ne saavat palkan. Ja Raamattu sanoo, että tuli tulee koettelemaan meidän tekomme. Monet ovat miettineet, että mikä se tuli on, niin Raamattussa kuvataan ilmestyskirjassa, kun Johannes näki Jeesuksen, niin hänen silmänsä oli kuin tulen liekit. Täällä minä voin peittää omat motiivini ja olla kovinkin hurskas ja näyttää, että mun tekoni on nyt niin kuin, oh, wow, tuossa on rakkaudellinen mies. Mutta Jeesus näkee meidän lävitsemme myöskin motiivit. Ja, ja tämän eteen me joudumme kerran ja sieltä me saamme palkkamme, joka sitten realisoituu tuhatvuotisessa valtakunnassa ja ikuisuudessa. Jumala ei katso määrää, vaan hän katsoo laatu. Vielä on suuria tuomion alueita käsittelemättä ja me tulemme tässä ohjelmasarjassa käsittelemään, mutta Niilo, tämän lähetyksen loppuun, voitko vielä kiteytetysti sanoa, mitä muita tuomioita on vielä olemassa näiden lisäksi? No, Raamattu opettaa selvästi, että Kansat tulevat saamaan tuomionsa Herran päivän jälkeen Jeesuksen tultua takaisin näkyvällä tavalla maan päälle. Israelin kansa tulee myöskin saamaan tuomionsa. Jopa enkelit tullaan tuomitsemaan eräänä päivänä, jossa Raamattu toteaa, että mekin olemme mukana. Ja sitten tietysti tulee vihollisen, paholaisen tuomio ja tulee myöskin viimeinen tuomio suuren valkoisen valtaistumen edessä, johonka, joka on siellä ilmestyskirjan loppupuolella. Et meillä on vielä useita tuomioita, joita me sitten katsellaan. Niilo Närhi, kiitos tämänkertaisesta opetuksesta. Kiitoksia. Jumala on oikeamielinen tuomari. Kiitos, kun olet ollut mukana seuraamassa tämän kertaista lähetystämme näistä hyvin vakavista aiheista. Ja tule mukaan seuraamaan jatkossakin. Ohjelmasarjamme nimihän on Raamattu ja ihmiskunnan tulevaisuus. Jumala siunatkoon sinua. Jos haluat tukea Raamattu ja ihmiskunnan tulevaisuus ohjelmaa, niin soita numeroon 06 00 101 77 tai lähetä tekstiviesti numeroon 164 99. Voit myös antaa tukesi ruudussa näkyvälle pankkitilille viitteellä 2011. Kiitos lahjoituksestasi.